గర్భధారణ ముందు పోషకాహారంపై ఈ స్పోకన్ ట్యూటోరియల్ కు స్వాగతం ఈ ట్యూటోరియల్ లో మనం పునరుత్పత్తి వయస్సు మరియు గర్భధారణ ముందు సమయంలో పోషకాహార అవసరాలను గురించి నేర్చుకుంటాము ముందుగా మనం ప్రోటీన్ తో ప్రారంభిద్దాం కండరాల కణజాలం యొక్క పెరుగుదల మరియు నిర్వహణకు ప్రోటీన్ అనేది అవసరం ఇది కణాల మరమ్మతులో మరియు ఎముకల అభివృద్ధికి అదేవిధంగా కీళ్ల కొరకు సహాయపడుతుంది ఇది రోగ నిరోధక శక్తిని మెరుగుపరచడంలో మరియు కాలేయం ఆరోగ్యంగా ఉండడానికి సహాయపడుతుంది ఇంకా ఇది శక్తిని కూడా అందిస్తుంది ప్రోటీన్ రసాయనాలను సృష్టిస్తుంది అవి జీర్ణక్రియలో శరీరంలోని టాక్సిన్స్ ను విచ్ఛిన్నం చేయడంలో రక్తంలో చక్కెరను సమంగా ఉంచడంలో మరియు మెదడు నుండి సంకేతాలను తీసుకెళ్లడంలో సహాయపడతాయి ప్రోటీన్ యొక్క లోపం అనేది గర్భస్థ శిశువు యొక్క వయసుకు సరిపడిన పెరుగుదల తగ్గడానికి ఇన్ఫెక్షన్ సంక్రమించే ప్రమాదంతో పాటుగా ఎత్తు తక్కువగా ఉండటం జ్ఞాపకశక్తి మరియు చెలించే నైపుణ్యాలు తగ్గడానికి దారితీస్తుంది పెద్దవారిలో ఇది వీటికి దారితీస్తుంది చర్మంపై ముడతలు రావడం జుట్టు రాలడం అలసట మరియు బలహీనత తరచుగా అంటువ్యాధులు రావడం మరియు కండరాల నష్టం కెరాటిన్ అని పిలువబడే మరొక ప్రోటీన్ అనేది జుట్టు గోర్లు మరియు చర్మంలో ఒక ముఖ్యమైన భాగం ఆసక్తికరంగా ఈ ప్రోటీన్ అనేది అమైనో ఆమ్లాలు అని పిలువబడే వివిధ పదార్థాలతో రూపొందించబడింది ఇక్కడ మొత్తం ఇరవై రెండు అమైనో ఆమ్లాలు ఉన్నాయి వీటిలో తొమ్మిది అమైనో ఆమ్లాలను ఆహారం నుండి తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం రెండు రకాలైన ప్రోటీన్లను చూద్దాం అవి సంపూర్ణ ప్రోటీన్లు మరియు అసంపూర్ణ ప్రోటీన్లు ఇంతకు ముందు పేర్కొన్న తొమ్మిది అమైనో ఆమ్లాలు మొత్తం ప్రస్తుతం జంతువుల ప్రోటీన్లలో ఉన్నాయి అందుకే జంతువుల ప్రోటీన్లను సంపూర్ణ ప్రోటీన్లు అని అంటారు మరోవైపు మొక్కల ఆధారిత ప్రోటీన్లలో ఈ తొమ్మిది అవసరమైన అమైనో ఆమ్లాలు అనేవి తక్కువ మొత్తంలో ఉన్నాయి ఉదాహరణకు తృణధాన్యాలలో లైసిన్ తక్కువగా ఉంటుంది అదే పప్పు ధాన్యాలలో అయితే మిథియోనిన్ తక్కువగా ఉంటుంది అందువల్ల వేర్వేరు మొక్కల ప్రోటీన్లను కలియికలో కలిపి తీసుకోవడం చాలా ముఖ్యం ఉదాహరణకు ధాన్యాలు మరియు పప్పు ధాన్యాలను కలియికలో తీసుకోవాలి ఎందుకంటే అవి రెండు అవసరమైన పరిమాణంలో అమైనో ఆమ్లాలను అందిస్తాయి కనుక ఇప్పుడు మనం మరొక ముఖ్యమైన పోషకం అంటే కొవ్వు గురించి నేర్చుకుంటాము ఆహార పదార్థాల నుండి మంచి కొవ్వులు అనేవి మంచి ఆరోగ్యానికి ముఖ్యమైనవి శరీరం ద్వారా ఉత్పత్తి చేయలేని ఒమేగా త్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ వంటి కొన్ని కొవ్వులు ఉన్నాయి అందువల్ల వాటిని ఆహారం నుండి తీసుకోవాలి ఈ కొవ్వులు గుండె ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుతాయి శరీరంలోని వేడిని తగ్గిస్తాయి మరియు గర్భం దాల్చే అవకాశాలను మెరుగుపరచడంలో సహాయపడతాయి అవి బిడ్డ నెలలు నిండకుండా పుట్టే ప్రమాదాన్ని కూడా తగ్గిస్తాయి మరియు శిశువులో తెలివితేటలను పెంచుతాయి ప్రోటీన్ మరియు కొవ్వును గురించి తెలుసుకున్న తర్వాత మనం ఇప్పుడు వైటమిన్ ఏ గురించి నేర్చుకుంటాం వైటమిన్ ఏ అనేది కళ్ళు ఆరోగ్యంగా ఉండడానికి సహాయపడుతుంది ఇది కణాల పెరుగుదలను నియంత్రిస్తుంది గర్భం దాల్చే అవకాశాలను పెంచుతుంది మరియు గర్భం దాల్చే ముందు సమయంలో రోగ నిరోధక శక్తిని మెరుగుపరుస్తుంది వైటమిన్ ఏ మాదిరిగానే మొత్తం వైటమిన్ బి కాంప్లెక్స్ అనేది జీవితంలోని అన్ని దశలలో మహిళల యొక్క బలం మరియు ఆరోగ్యంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది ఈ మొత్తం బి వైటమిన్స్ నుండి మనం మొదట వైటమిన్ బి సిక్స్ అంటే పైరిడాక్సిన్ ను చూద్దాం వైటమిన్ బి సిక్స్ పైరిడాక్సిన్ అనేది నాడీ వ్యవస్థ యొక్క పనితీరు కోసం అవసరం తద్వారా మెదడు అభివృద్ధి మెరుగుపడుతుంది అలాగే ఇది గర్భం ధరించినప్పుడు వచ్చే వికారం నుండి కూడా ఉపశమనం కలిగిస్తుంది ఇంకొక పోషకం ఏమిటంటే వైటమిన్ బి ట్వెల్వ్ ఇది పోలేట్ మరియు కోలిన్ తో కలిసి ఉంటుంది ఇది రక్తహీనత మరియు న్యూరల్ ట్యూబ్ లోపాలను నివారించడానికి సహాయపడుతుంది న్యూరల్ ట్యూబ్ లోపాలు అనేవి గర్భం యొక్క మొదటి నెలలో ఏర్పడే శిశువు యొక్క వెన్నెముక మరియు కేంద్ర నాడీ వ్యవస్థను ప్రభావితం చేసే పుట్టుకతో వచ్చే లోపాలు గమనించండి న్యూరల్ ట్యూబ్ అనేది పిండం యొక్క ఒక భాగం అది మెదడు మరియు వెన్నుపాములోనికి అభివృద్ధి చెందుతుంది అందువల్ల గర్భవతి కావడానికి ముందు శరీరంలో తగినంత పోలేట్ వైటమిన్ బి ట్వెల్వ్ మరియు పోలిన్ ఉండడం చాలా ముఖ్యం వైటమిన్ బి ట్వెల్వ్ యొక్క లోపం రక్తహీనత వంధ్యత్వం మరియు గర్భస్రావం వంటి వాటికి కూడా దారితీస్తుంది ఇప్పుడు మనం మరొక ముఖ్యమైన పోషకం అనగా పోలేట్ గురించి నేర్చుకుంటాము వైటమిన్ బి నైన్ అని కూడా పిలువబడే ఈ పోలేట్ ఆరోగ్యకరమైన కొత్త కణాలను తయారు చేయడానికి శరీరానికి సహాయపడుతుంది ఈ కణాలు ఊపిరితిత్తుల నుండి శరీరంలోని అన్ని భాగాలకు ఆక్సిజన్ ను తీసుకువెళ్తాయి గర్భిణీ తల్లులలో పోలేట్ యొక్క లోపం అనేది రక్తహీనతకు న్యూరల్ ట్యూబ్ లోపాలు అని పిలువబడే మెదడు మరియు వెన్నెముక యొక్క లోపాలకు దారితీస్తుంది న్యూరల్ ట్యూబ్ లోపాలు అనేవి ఇదే ట్యూటోరియల్లో ముందు వివరించబడ్డాయని గమనించండి ఇప్పుడు మనం 
ఐరన్ యొక్క పాత్ర గురించి నేర్చుకుంటాము రక్తంలో హిమోగ్లోబిన్ ఏర్పడడానికి మరియు పిండం పెరుగుదలకు ఐరన్ అనేది అవసరం గర్భధారణలో హిమోగ్లోబిన్ అనేది తక్కువ స్థాయిలో ఉంటే అది గర్భధారణ సమయంలో అధిక రక్తపోటుకు ముందస్తు ప్రసవానికి తక్కువ బరువు ఉన్న బిడ్డ పుట్టడానికి మరియు గర్భస్రావాలకు దారితీస్తుంది ఇదే కాకుండా హిమోగ్లోబిన్ అనేది ఇతర కణజాలకు మరియు కణాలకు ఆక్సిజన్ ను రవాణా చేయడానికి సహాయపడుతుంది తక్కువ స్థాయిలో హిమోగ్లోబిన్ లేదా ఐరన్ ఉండడం అనేది రక్తహీనతకు దారితీస్తుంది అంతేకాకుండా వీటి వలన కూడా మహిళల్లో ఐరన్ అనేది తక్కువగా ఉండవచ్చు నెలవారీ వచ్చే ఋతుస్రావం వలన పొట్ట పురుగులతో బాధపడటం వలన ఐరన్ తక్కువగా ఉండే ఆహారం తీసుకోవడం మరియు ఆహారంలో ఉండే ఫైటిక్ యాసిడ్ మరియు ఆక్సలేట్స్ కారణంగా ఐరన్ ను తక్కువగా గ్రహించడం ఫైటిక్ ఆమ్లం మరియు ఆక్సలేట్స్ ను తగ్గించడానికి మరియు పోషకాలు గ్రహించడాన్ని పెంచడానికి వంట చేసే ముందు పాటించాల్సిన పద్ధతులు నానబెట్టడం మొలకెత్తడం వేయించడం మరియు పులియబెట్టడం వంటివి ఉపయోగించండి ఐరన్ లోపం వలన వచ్చే రక్తహీనత యొక్క సంకేతాలు అలసట మరియు శక్తి లేకపోవడం ఊపిరి ఆడకపోవటం హృదయ స్పందన రేటు పెరగడం మరియు పాలిపోయిన చర్మం గుర్తుంచుకోండి ఎల్లప్పుడూ ఐరన్ తో పాటుగా వైటమిన్ సి అధికంగా ఉన్న ఆహారాన్ని తీసుకోండి ఎందుకంటే ఇది ఐరన్ ను గ్రహించడానికి సహాయపడుతుంది వైటమిన్ సి కూడా రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది ఇంకా తద్వారా ఇన్ఫెక్షన్లను తగ్గిస్తుంది తర్వాత మనం కాల్షియం మరియు వైటమిన్ డి యొక్క ప్రాముఖ్యతను నేర్చుకుంటాం కాల్షియం ఎముకల అభివృద్ధికి సహాయపడుతుంది కనుక కాల్షియం ను తీసుకోవాలని సూచిస్తారు ఎముక మరియు దంతాల అభివృద్ధి కొరకు పిండానికి కాల్షియం అవసరం కాల్షియం తక్కువ స్థాయిలో ఉంటే అది బలహీనమైన ఎముకలకు కారణమవుతుంది అయితే గుర్తుంచుకోండి కాల్షియం ను గ్రహించడానికి శరీరంలో వైటమిన్ డి అవసరం వైటమిన్ డి ను పొందడానికి ఉత్తమమైన మార్గం ఉదయం పదకొండు గంటల నుండి మధ్యాహ్నం మూడు గంటల మధ్య పదిహేను నుండి ఇరవై నిమిషాల సేపు సూర్యకిరణాలు శరీరాన్ని తాకేలా ఎండలో ఉండటం తర్వాత మనం కోలిన్ గురించి నేర్చుకుంటాం శిశువు యొక్క మెదడు పెరుగుదలకు కోలిన్ ముఖ్యమైనది ఎందుకంటే ఇది జ్ఞాపకశక్తి మరియు శ్రద్ధను పెంచుతుంది కోలిన్ యొక్క లోపం అనేది పెద్దవారిలో కాలేయంలో కోవు చేరడానికి గర్భస్రావానికి మరియు పిండంలో న్యూరల్ ట్యూబ్ లోపాలకు దారితీస్తుంది ఇవి ఈ ట్యూటోరియల్ లో ఇంతకు ముందు ప్రస్తావించబడ్డాయి ముందుకు సాగుదాం ఇంకా మనం జింక్ యొక్క ప్రాముఖ్యతను తెలుసుకుందాం రోగ నిరోధక శక్తికి మరియు కణాల పెరుగుదలకు జింక్ ముఖ్యమైనది ఇది శరీరంలో జన్య పదార్థం మరియు ప్రోటీన్ తయారీకి సహాయపడుతుంది ఇది గాయాలను నయం చేయడంలో సహాయపడుతుంది అలాగే ఇది మహిళల్లో అండోసర్గము మరియు సంతానోత్పత్తికి దోహదం చేస్తుంది మరియు ఇది పిండం యొక్క పెరుగుదలకు ముఖ్యమైనది గమనించండి తీసుకునే ఆహారంలో జింకు లేకపోవడం అనేది రుచిని మరియు వాసనను గ్రహించడాన్ని ప్రభావితం చేస్తుంది మా యొక్క పెరుగుదలను ఆలస్యం చేస్తుంది ఇది తల్లి నుండి పిండానికి పోషకాలను రవాణా చేసే బొడ్డు త్రాడు జింకు లేకపోవడం అనేది పిండం యొక్క పెరుగుదలను కూడా ప్రభావితం చేస్తుంది మరియు శిశువు తక్కువ బరువుతో పుట్టడానికి దారితీస్తుంది మనం చూస్తే మరో ముఖ్యమైన పోషకం అయోడిన్ థైరాయిడ్ గ్రంథి ద్వారా ఉత్పత్తి అయ్యే థైరాయిడ్ హార్మోన్ యొక్క సాధారణ స్థాయిని నిర్వహించడానికి శరీరానికి అయోడిన్ అవసరం తల్లిలో అయోడిన్ యొక్క లోపం అనేది గర్భస్రావం మరియు ప్రసవంలో జీవం లేని బిడ్డ పుట్టే ప్రమాదాన్ని పెంచుతుంది ఇది వీటికి కూడా దారితీస్తుంది జనన వైకల్యాలు తక్కువ జనన బరువు బిడ్డ బరువు పెరగకపోవడం మరియు శిశువుల బుద్ధిమాంధ్యం నాడీ వ్యవస్థను శాంతపరచడానికి సహాయపడే మరొక పోషకం మెగ్నీషియం ఇది మెదడులోని రక్త నాళాలను సడలించడం ద్వారా తిమ్మిరి మరియు మైగ్రేన్ తలనొప్పిని నివారిస్తుంది ఇది రక్తపోటు మరియు గుండె యొక్క లయ కూడా ఆరోగ్యకరంగా ఉండేలా చేస్తుంది ఇది జన్యు పదార్థాల ఉత్పత్తికి సహాయపడుతుంది మరియు ఎముకల వృద్ధిని పెంచుతుంది ఆరోగ్యకరమైన గర్భధారణకు ఆరోగ్యకరమైన పోషణే కాకుండా మద్యం నివారించడం చాలా ముఖ్యం ఎందుకంటే ఇది గర్భస్రావం లేదా బలహీనమైన పిండానికి దారితీస్తుంది వదిలిపెట్టాల్సిన ఇతర విషయాలు ఏంటంటే పొగాకు సిగరెట్లు డ్రగ్స్ సొంత మందులు ఉపయోగించడం చక్కెర టీ మరియు కాఫీ జంక్ ఫుడ్ మరియు తీయటి పానీయాలను అధికంగా తీసుకోవడాన్ని ఈ పదార్థాలు పునరుత్పత్తి ఆరోగ్యాన్ని ప్రభావితం చేస్తాయి మరియు గర్భం మీద ప్రతికూల ప్రభావాలను కలిగిస్తాయి గర్భవతి కావడానికి ముందు బరువును అదుపులో ఉంచుకోవడం కూడా చాలా ముఖ్యమని గమనించండి తక్కువ బరువు ఉన్న మహిళలు గర్భం దాల్చితే చాలా చిన్న బిడ్డలకు లేదా ఏడు నుండి ఎనిమిది నెలల కాలంలో పుట్టే ముందస్తు శిశువులకు జన్మనిస్తారు అలాంటి పిల్లలకు అకాల మరణాల ప్రమాదం ఎక్కువ ఉంది అయితే మరోవైపు ఎక్కువ బరువుతో ఉన్న మహిళలకు గర్భధారణ సమయంలో మధుమేహం మరియు రక్తపోటు వచ్చే ప్రమాదం ఉంది అలాగే ఇది బిడ్డకు పుట్టిన నెల లోపల వచ్చే సమస్యలకు దారితీస్తుంది అందువల్ల మహిళలు గర్భం దాల్చే ముందు ఆరోగ్యకరమైన బరువును కాపాడుకోవడానికి ఆరోగ్య కార్యకర్తను సంప్రదించాలి దీనితో పాటు శాకాహారం 
లేదా మాంసాహార ఆహారాలను కలిగి ఉన్న ఆరోగ్యకరమైన సమతుల్య ఆహారం తీసుకోవడం చాలా ముఖ్యం గుర్తుంచుకోండి అన్ని మాంసాహార ఆహారాల్లోనూ ప్రోటీన్ ఒమేగా త్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ వైటమిన్ బి ట్వెల్వ్ వైటమిన్ బి నైన్ జింక్ ఐరన్ కాల్షియం కోలిన్ మరియు వైటమిన్ డి సమృద్ధిగా ఉంటాయి జంతువుల నుండి పొందిన ఆహారంతో పాటు మొక్కల నుండి పొందిన ఆహారాలు పప్పు ధాన్యాలు మిల్లెట్లు తృణధాన్యాలు కాయలు మరియు విత్తనాలు అనేవి బిడ్డలో ఇవి ఏర్పడడానికి సహాయపడతాయి రోగ నిరోధక వ్యవస్థ కండరాలు ఇముకలు కాలేయం జుట్టు చర్మం కళ్ళు మరియు మెదడు ఇవే కాకుండా శిశువు యొక్క ఎముకలు మరియు దంతాలు ఏర్పడడానికి పాల ఉత్పత్తులు కూడా సహాయపడతాయి ప్రత్యామ్నాయంగా ఆకుకూరలు మరియు విత్తనాలలో కూడా కాల్షియం పుష్కలంగా ఉంటుంది మరియు అది శిశువు యొక్క ఎముకలు మరియు దంతాల యొక్క ఏర్పాటుకు సహాయపడుతుంది ఆకుకూరల మాదిరిగానే పండ్లలో కూడా వైటమిన్ సి అధికంగా ఉంటుంది మరియు అది రోగ నిరోధక శక్తిని మెరుగుపరచడం ఐరన్ ని గ్రహించడం ఇంకా అంటువ్యాధులను నివారించడంలో సహాయపడుతుంది స్త్రీ యొక్క సంతానోత్పత్తి మరియు శిశువు యొక్క పెరుగుదల కోసం బీన్స్ కాయలు మరియు విత్తనాలను ఇతర నాన్ వెజ్ ఆహారంతో పాటుగా తీసుకోవాలి చేపలు గుడ్లు వంటి వివిధ మాంసాహార ఆహారాలు మరియు పాల ఉత్పత్తులు థైరాయిడ్ హార్మోన్ ను సమంగా నిర్వహించడానికి మంచి పెరుగుదలకు మరియు శారీరక లోపాలను నివారించడానికి సహాయపడతాయి గింజలు మరియు విత్తనాలలో మెగ్నీషియం పుష్కలంగా ఉంటుంది నాడీ వ్యవస్థ యొక్క పనితీరు మరియు కాలు తిమ్మిరిని నివారించడానికి ఇది అవసరం ఇది మనల్ని గర్భధారణకు ముందు పోషకాహారంపై ఈ ట్యూటోరియల్ ముగింపుకు తీసుకువస్తుంది పాల్గొన్నందుకు ధన్యవాదములు